வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷெப் தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ப்ரிப்ரேஷன் என்னங்கன்னா பீர்க்கங்க பச்சடி என்னடா பீர்க்கங்க பச்சடியா இப்படி ஒரு டிஷ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க இருக்குது ரெகுலராக எங்கள் வீட்டில் எங்கள் ஊர் சைடெலாம் இந்த மாதிரி டிஷ்ஷாக பண்ணுவாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து சப்பாத்தியோட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் சப்பாத்தி பூரி அதுக்கப்புறம் கல் தோசை இட்லியோட சாப்பிட்டா அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து எல்லா டிஷ்ஷோட அதாவது எல்லா ரைஸ் ஆகட்டும் சப்பாத்தி ஆகட்டும் பரோட்டாவோட எல்லாத்தையும் தொட்டு சாப்பிட்டா அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் மறக்காமல் என்னை இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ரெசிபி நிறைய போட்டுட்டு வரேன் இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா பீர்க்கங்காய் பச்சடிக்கு தேவையான பொருட்கள் பீர்க்கங்காய் முந்நூறு கிராம் பாசிப்பருப்பு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று பெரிய தக்காளி ஒன்று இடித்த பூண்டு எட்டு நம்பர் பச்சை மிளகாய் ரெண்டுலேருந்து மூணு நம்பர் காய்ந்த மிளகாய் ஆறுலேருந்து எட்டு நம்பர் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு புளி சின்ன துண்டு உப்பு தேவைக்கற்ற எண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு நெய் அரை டீஸ்பூன் இதை இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பீர்க்கங்க பச்சடி இல்லை இந்த ரெசிபி வந்து என்னோடய அம்மா கிட்ட இருந்து தான் கற்றுட்டேன் ஆக்சுவலாக வந்து பீர்க்கங்க டிஷ்ஷு செய்யலாம் அப்படி கேட்டாங்கன்னா பச்சடி தான் சொல்லுவாங்க அந்த ரெசிபி தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த ரெசிபி வந்து மல்டி பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணலாம் ரைஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் சப்பாத்தி யூஸ் பண்ணலாம் தோசை இந்த மாதிரி பல ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற டிஷ்ஷு தான் இந்த பீர்க்கங்க பச்சடி இதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தாலிப்புக்கு எண்ணெய் போட்டிருக்கோம் இந்த எண்ணெய் சூறானு கடுகு தாலிப்பாக போடுங்க இந்த கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் அதுக்கு பிறகு இடித்து வச்சுருக்க பூண்டு பச்சை மிளகா காஞ்ச மிளகா காஞ்ச மிளகா ஒரு மூணு நம்பர் போட்டிருப்பேன் மீதி காஞ்ச மிளகா கடைசியாக தாலி போடுவோம் அதுக்கு பிறகு பச்சை கருவேப்பில் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க அதுக்கப்புறம் ரஃப்பாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் வந்து பொடிசாக கட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ரஃப்பாக கட் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இந்த வெங்காயம் குக் பண்ணி முடித்த பிறகு மசிக்க போகிறோம் அதாவது மேஷ் பண்ண போகிறோம் சொல்கிறேன் இப்போ லைட்டாக வெங்காயம் வதங்கி முடித்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தக்காளி போட்டிருக்கோம் தக்காளியும் அது மாதிரி முழுசு முழுசாக கட் பண்ணி போடலாம் இப்போது மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு மிளகாய் பவுடர் இந்த பவுடர் மசாலா கம்மியான அளவு தான் யூஸ் பண்ணணும் அதனால் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி போடுறோம் கொஞ்சம் அதிகமாக தனியாக பவுடர் போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பீர்க்கங்காய் இந்த பீர்க்கங்காய் நீங்கள் கட் பண்ணும்போது மேல் தோலை எடுத்துகிட்டு உள்ளே இருக்க விதையோடு கட் பண்ணி போடுங்க சில பேர் வந்து விதையை எடுத்துருவாங்க ஆனால் அப்படி பண்ணாதீங்க விதையோடு போட்டு நீங்கள் குக் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் உப்பு புளி புளி வந்து ஒரு சின்ன துண்டு போட்டால் போதும் அதிகமாக வேண்டாம் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க வதக்கி முடித்த பிறகு கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா வேக விடுறோம் இந்த இடத்துல நீங்கள் உப்பு காரம் கரெக்டாக இருக்க செக் பண்ணணும் காரம் கம்மியாக இருக்குன்னா அந்த டைமில் ஒரு பச்சை மிளகாய் போடலாம் அதுக்காக வந்து பவுடர் மசாலா நீங்கள் போடாதீங்க பவுடர் மசாலா போட்டால் டேஸ்ட் மாறும் கடைசியாக காஞ்ச மிளகாவை தாளித்து கொட்டுவோம் அந்த தாளித்து கொட்டுற வாசம் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூடி போட்டு இந்த காயெல்லாம் நல்லா வேகட்டும் இப்போது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த காய் வெங்காயம் தக்காளி பீர்க்கங்காய் அந்த மசாலாவோட நல்லா வெந்து இந்த மாதிரி வந்திருக்கா இந்த இடத்துல நம்ம பாசி பருப்பு யூஸ் பண்ண போகிறோம் சாம்பார் ஸ்டைல் தான் ஆனால் என்னோடய அம்மா வந்து எப்போவுமே சொல்கிறது பச்சடி தான் சொல்லுவாங்க அதனால தான் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சு இந்த பாசி பருப்பு நல்லா பாயில் பண்ணுங்கள் அதே டைமில் நல்லா மேஷ் பண்ணுற அளவுக்கு பாயில் பண்ண வேண்டாம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இந்த காயோட போட்டு திருப்பி குக் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் வந்து ரொம்ப மேஷ் பண்ண வேண்டாம் சொல்கிறேன் இதுக்கு பிறகு இந்த மத்து இருக்கும் வீட்டில் கீரை கடைவோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மத்தை போட்டு நல்லா கடைஞ்சிருங்க நல்லா கடைஞ்சால் கெட்டியான ஒரு டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் அந்த பீர்க்கமும் ஒன்று ரெண்டு வந்து முழுசு முழுசாக இருக்கும் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டரில் தான் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேனில் கடுகு கருவேப்பில் காஞ்ச மிளகாய் தாளித்து அப்படியே அந்த க
அந்த காஞ்ச மிளகாய் தாளிப்போட இந்த பிற்காங்க பச்சடி சாப்பிட்றதுக்கு அந்த அளவுக்கு பிரமாதமாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மெத்தடில் நிறைய பேர் பச்சடினாவே தேங்காய் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இன்னைக்கு இந்த பச்சடியில் தேங்காய்லாம் எதுவுமே போடாமல் அல்டிமேட்டான ஸ்டைலில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி பண்ணுறது இந்த பீர்க்கங்க பச்சடி இந்த பீர்க்கங்க பச்சடி நான் சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக அந்த காய் வெந்து வர டைமில் நல்லா மசிச்சு எடுத்துருங்க அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிஓ பாய் டேக